ഉണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തെ സലഫി റാവി ഓ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ അതീസ് സൈഫ് ആണെന്ന് കിട്ടുമോ അതില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതീസ് മൗലു ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറയേണ്ടത് അത് ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഫിലിങ്ങൾ അതീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന നിദാന ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഉഫാദാണ് ഇന്ന അതീസ് സൈഫ് ആണ് അത് മൗലു ആണെന്ന് പറയേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല Please subscribe my channel and share. അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയത്ത് വിമർശനവുമായി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും റഫീഖ് സലഫി എന്നു പറയുന്ന മുജാഹിദ് പുരോഹിതൻ ഒരു മുജാഹിദ് പണ്ഡിതൻ ഉച്ച കളവ് പറഞ്ഞ് അത് കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് മുഹദ്സിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് സാധുക്കളായ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ പറയുന്ന വിഷയം പൂർണ്ണമായും കേൾക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും ഇൻഷാല്ല എങ്ങനെ എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ റഫീഖ് സലഫി പറയട്ടെ ഉദ്ധരിക്കാറുള്ള ഒരു ഹദീത്ത് ആദ്യം ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം അലീബിന് അബി താലിബിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീത്ത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇത് കാനത്ത് ലൈലത്തു നിസ്ലിമിൻ ഷഅബാൻ ഫഖൂമു ലൈലഹ വസൂമു യൗമഹ നിങ്ങൾക്ക് ഷഅബാൻ 15 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫഖൂമു ലൈലഹ അതിന്റെ രാവിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുകയും വസൂമു യൗമഹ അതിന്റെ പകലിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഷഅബാൻ 15 ന്റെ ബറാത്ത് നോമ്പ് എന്ന ഒരു നോമ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുകയും അതിനെ സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇബ്നു മാജയാൻ എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഹദീത്ത് മൗലു ആയ ഹദീത്താണ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കെട്ടിച്ചമക്കപ്പെട്ട ഹദീത്താണ് എന്ന് മുഹദ്യസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ അയാൾ ഈ പറയുന്നത് ഇന്ന് സുന്നികളായ ആളുകളൊക്കെ മുത്തു നബിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ബറാത്തി രാവിൽ സുന്നത്ത് നോമ്പ് സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ആ സുന്നത്തായ നോമ്പ് അത് വിദഗ്ധത്താണ് അത് നോൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷമമാണ് അതിനുവേണ്ടി അയാൾ കൊണ്ടുവന്ന അതീസ് അവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇബിനു മാജ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അതീസ് ആ അതീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മഹാ ഇബിനു മാജയാണ് ഇബിനു മാജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആറ് സിഹാസിത്ത എന്ന് പറയും ആറ് സഹിയായ പ്രധാനപ്പെട്ട കിതാബ് ബുഹാരി മുസ്ലിം തുടങ്ങി ഇബിനു മാജ ആ ഇബിനു മാജ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിനെയാണ് അത് മൗലുവായ അദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തള്ളുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അദീസ് മൗലുവാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ സലഫി ആര് പറഞ്ഞു ഇത് പട പേടിച്ച് പന്ത്രത്തിൽ പോയതുപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഇബിനുമാജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് മൗലു ആണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് പെടാപ്പാട് പാടുന്നു എന്റെ മൗലവി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇത് ലൈഫ് ഈ അദീസ് മൗലു ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സമർത്ഥിച്ചാൽ മൗലു ആയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇബിനുമാജ മൗലു ആയ അദീസ് ആണെന്നല്ലേ ആ സിയാവുസിത്തയിൽപ്പെട്ട സിയാവുസിത്തയിൽപ്പെട്ട ഇബിനുമാജ അത് മുഴുവനും തള്ളേണ്ടി വരൂലേ ഇത് എന്തൊരു ഗൗരവമാണ് ലോക മുസ്ലിം അംഗീകരിക്കുന്ന സിയാവുസിത്തയിൽപ്പെട്ട ഇബിനുമാജയെ തള്ളേണ്ടി തള്ളേണ്ടി വരൂലെ ഇവിടെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം മൗലുവായ അതീസ് പറയുന്നതിന് വിധി എന്താണ് അത് ഹറാമല്ലേ അത് പറയാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പോ ഇബിനു ഇനി അഥവാ മൗലുവായ അതീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് മൗലു ആകുന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇബിനു മാജ മുഴുവനും അത് മൗലു ആണ് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയല്ലേ സലഫി നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഇനി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഈ അതീസ് മൗലു ആണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ചില വാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ും തെളിവ് കൊള്ളില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഇബിന് ഹജർ രേഖപ്പെടുത്തി വ
കെട്ടിച്ചമക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആളാണ് അനിൽ അനിസ്തിഖാത്തി വിശ്വസ്തരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാ യജൂസുൽ ഇഹ്തിജാജുബിഹി അദ്ദേഹത്തെ തെളിവിന് കൊള്ളുന്നതല്ല വഖാലൽ ഹാക്കിം ഹാക്കിം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യർബിൽ മൗദുആത് ഈ റാവി കെട്ടിച്ചമക്കപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആളാണ് അനിൽ അസ്ബാത്തി വിശ്വസ്തരായ കേട്ടല്ലോ ഈ അതീസിലെ റാവിയാകുന്ന ഇബിന് അബി സബുറ എന്ന് പറയുന്ന റാവി ആ റാവി മോശക്കാരനാണ് മൗലുവായ അതീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അതീസ് മൗലു ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സലഫി ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ എൻ്റെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ അതീസ് ഈ റാവിയെ പറ്റി അതീസ് നിദാന ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു അതി ഒരു റാവിക്ക് കൊടു റാവിയെ സംബന്ധിച്ച് മോശമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ശക്തമായ ആരോപണമാണ് കർദാബ് ദജാൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രയോഗമൊന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ മൗലു എർവി മൗലു എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി കുറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ റാവിയെ പറ്റി ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ അതീസ് മൗലു ആണ് എന്ന് എനിക്ക് അയാൾക്കുള്ള തെളിവ് റാവി മൗലുവെ അതീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തെ സലഫി റാവി മൗലു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ അതീസ് ലൈഫ് ആണെന്ന് കിട്ടുമോ അതില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതീസ് മൗലു ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറയേണ്ടത് അത് ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഫിലിങ്ങൾ അതീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന നിദാന ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഉഫാദാണ് ഇന്ന അതീസ് ലൈഫ് ആണ് അത് മൗലു ആണെന്ന് പറയേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ പൊന്നു സലഫി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സലഫികളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന അവരുടെ നേതാവാകുന്ന അൽബാനി ആ അൽബാനി വരെ ഈ അതീസിനെ മൗലുവായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അൽബാനി പറയുന്നത് ഇബിനു മാജയുടെ ായ അതീസിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ അതീസ് എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അൽബാനിക്ക് പോലും പരിചയമില്ലാത്ത അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോ നാണക്കേടല്ലേ സലഫി എന്തിനാണ് ഈ സാധുക്കളായ ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ഈ അതീസ് ലൈഫ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ലൈഫ് ആയ അതീസ് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് എന്റെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ലൈഫായ അതീസ് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റോ എന്ന വിഷയത്തിൽ മാനായ രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ അധികാർ എന്ന കിതാബിൽ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പറയുന്നു വേണ്ടി ലൈഫ് ആയ അതീസ് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഇജുമാവുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അതീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമല്ലോ ആ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ലൈഫ് ആയ അതീസ് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാണ് അതായത് ശക്തമായ ലൈഫ് ആവാതിരിക്കണം എന്നാൽ ഈ അതീസിനെ പറ്റി ഈ ഇബിൻ അബി സബ്രയെ പറ്റി പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ശക്തമായ ലൈഫ് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹാരിമാമിനെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ശക്തിയില്ലാത്ത ആരോപണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇയാൾ ശക്തമായ ലൈഫ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു ഇയാളുടെ ഈ അതീസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാൽ മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാര് വളരെ ശക്തമല്ലാത്ത ഭാഷ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതീസ് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ മസഹബിൽ തന്നെ ഇബിനാബി സബുറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റാവിയുടെ ഈ അതീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കണോ നോൽക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് അതായത് ഷാഫി മസഹബിലെ പ്രമുഖ ഇമാമായ ഇബിൻ അതിൽ ഹൈത്തമീർ അലിയാഹു താലാൻഹു പോലോത്തവർ പറയുന്നു അന്ന് പ്രത്യേകമായ നോമ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഷാഫി മസഹബിൽ തന്നെ റംലി ഇമാം പറയുന്നു ആ ഈ അതീസ് കൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഈ അതീസിന്റെ ഈ റാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചർച്ചാ ചർച്ചകളെ കൊണ്ടാണ് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു നമ്മൾ ബറാത്തിന്റെ ബറാത്ത് പതിനഞ്ച് നോമ്പ് നോൽക്കണോ നോൽക്കണ്ട എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ നേതാവായ കണ്ണീത് ഉസ്താദ് കണ്ണീത് ഉസ്താദിന്റെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ണീത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അന്ന് നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ട് വിരോധമില്ല എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസത്തെയും പതിനഞ്ചിന് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന സുന്നതുണ്ടല്ലോ ആ നിലക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കാമല്ലോ മാത്രമല്ല ആ രാവിലേക്ക് വലിയ ബറകത്തുള്ള രാവല്ലേ ആ
കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ പാടുപെടുന്ന പെടാപ്പാടുപെടുന്ന ഈ റഫീഖ് സലഫി അദ്ദേഹത്തോട് എന്ത് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളവിൽ എന്റെ ജനങ്ങൾ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല സത്യങ്ങളെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും കളവിനെ കളമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ തള്ളിക്കളയാനും നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം ദുആൽ സാധുവായനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ദുആവസ്യത്തോടുകൂടെ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക